കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആഡ് വെബിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണും നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആഡ് വെബ് എന്നാൽ ക്രിയാവിശേഷണം ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ആഡ് വെബ് അത് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ഉദ്ദേശങ്ങളും അതിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പറയട്ടെ ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സുമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മളിൽ നിന്നും ബുക്സ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ബുക്കിൽ യൂണിറ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് നിർബന്ധമായും ഇതിനോടൊപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇതിനോടൊപ്പം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ബേസിക് ആണ് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അതും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആഡ് വേബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആഡ് വേബ് ഈസ് എ വേഡ് ദാറ്റ് ആഡ്സ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് പ്ലേസ് ടൈം കോസ് ഓർ ഡിഗ്രി ടു എ വേബ് എൻ എജക്റ്റീവ് ഓർ അനദർ ആഡ് വേബ് ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് വേബ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ് വേബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടി എന്തിനെല്ലാം പ്ലേസ് ടൈം പിന്നെ വെർബ് അഡ്ജക്റ്റീവിന് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അഡ് വേബിന് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇതിനെല്ലാം അഡ് വേബ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കൃത്യമായി ഏത് വാക്കുകൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടും ഒരു കാരണവശാലും ഇത് മുഴുവൻ കാണാതിരിക്കരുത് ഇപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലേസ് എന്ന രീതിയിൽ ആഡ് വേബ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ദേർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് വേബ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സെൻസ് വായിക്കാം വി വെൻ ടു പാരീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ദേ എലവൻ ഡേയ്സ് ഞങ്ങൾ പാരീസിൽ പോയി അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു പതിനൊന്ന് ദിവസം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻഡ് സ്റ്റേ ദേർ ഈ ദേർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് വേബ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ടൈമിന് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ആഡ് വെബ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടൈം ടൈം എന്ന രീതിയിൽ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യെസ്റ്റഡേ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യെസ്റ്റഡേ എന്ന വാക്ക് ആഡ് വെബ് ആണ് യെസ്റ്റഡേ എന്ന വാക്ക് നൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദേ അറൈവ്ഡ് യെസ്റ്റഡേ അവർ ഇന്നലെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സെൻറ്റൻസിൽ യെസ്റ്റഡേ എന്ന വാക്ക് ആഡ് വെബ് ആണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സെൻറ്റൻസുകളിൽ യെസ്റ്റഡേ എന്ന വാക്ക് നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ യെസ്റ്റഡേ എന്ന വാക്ക് അഡ് വെബ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ്റ്റഡേ വാസ് സൺഡേ ഇന്നലെ സൺഡേ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യെസ്റ്റഡേ എന്നത് നൗൺ ആണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് യെസ്റ്റഡേസ് മീറ്റിംഗ് ഇന്നലത്തെ മീറ്റിംഗിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് യെസ്റ്റഡേസ് മീറ്റിംഗ് ഇവിടെയും ഇന്നലത്തെ മീറ്റിംഗിൽ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ്റ്റഡേസ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഇത് നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് അഡ്വേബ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് അഡ്വേബ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് എന്ന വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന അഡ്വേബ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് Don't drive so fast.
ഷി വാസ് ഫാർ മോർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അവൾ കൂടുതൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരുന്നു ആരെക്കാളും ദാൻ ഹർ സിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഡ്വേബ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യം നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒരു അഡ്വേബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ വേറൊരു അഡ്വേബ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി എന്ന ഈ വാക്ക് ഒരു അഡ്വേബ് ആണ് ഹി റിപ്ലൈ ടു മൈ ലെറ്റർ ക്യൂക്ലി വേഗത്തിൽ അവൻ എന്റെ അവൻ അവൻ എന്റെ ലെറ്ററിന് മറുപടി അയച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ വെരി ക്യൂക്ലി എന്ന് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് വളരെ വേഗത്തിൽ എന്നാകി മീനിങ് മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വെരി എന്ന ഈ വേർഡ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സെന്റൻസിന് അർത്ഥം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അർത്ഥം ഡിഫറെന്റ് ആണ് വേഗത്തിൽ മറുപടി അയച്ചു വളരെ വേഗത്തിൽ മറുപടി അയച്ചു ഇത്ര വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ വെരി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ ഈ വേഗത്തിൽ എന്ന ഈ അഡ്വബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വെരി എന്ന മറ്റൊരു അഡ്വബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ആഡ്വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയാവിശേഷണം മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഡ്വേബ് ഈസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ആഡ്സ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് പ്ലേസ് ടൈം വേബ് അജക്റ്റീവ് ആൻഡ് അനദർ ആഡ്വേബ് അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അഡ്വേബിനെ കുറിച്ച് എന്നാലും അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് യൂണിറ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അത് ബേസിക് ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരുവിധം എല്ലാ അഡ്വബ്സും നമ്മൾ എൽ വൈ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടും അജക്റ്റീവ് എൻ്റെ കൂടെ അതായത് ക്യുക്ക് എന്ന അജക്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെ എൽ വൈ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യുക്ലി ബാഡ് എന്ന അജക്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെ എൽ വൈ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ബാഡ്ലി സഡൻ സഡൻലി കെയർഫുൾ കെയർഫുള്ളി ഹെവി ഹെവിലി അപ്പോൾ ഒരുവിധം അഡ്വബ്സ് എല്ലാം അജക്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെ എൽ വൈയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ വൺ മിനിറ്റ് ഗ്രാമർ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങൾ അയക്കണം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം അതിനുള്ള മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ബുക്ക് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വാങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കേൾക്കണം അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം തന്നെയാണ് അയൽസ് പോലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ എക്സാംസ് നടത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് നിർബന്ധമായും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിന്റെ ഒരു ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഡിഡ് ഹാവ് വുഡ് കുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്സ് വെബ്സും മോഡൽ ഓക്സ് വെബ്സും കുറെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആവും ഏത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ വേണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഓർഡറിലുള്ള ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസും പല റേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കൃത്യം ഓർഡറിൽ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ബുക്ക്സ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക അതിനാകെ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് വരാം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ഒരു ബുക്കും ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ബുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത്
മലയാളം സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് മലയാളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനും നമ്മൾ ഉറക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്ത് മുന്നൂറ് ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിൽക്കില്ല നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിൽ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ അംഗങ്ങളാകണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും അതുകൂടാതെ ചില മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചില ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൂഫ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രൂഫ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ശല്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാകാം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ്റ് മൈ നമ്പർ എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക അവർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്ലീസ് ആറ്റ് മൈ നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെങ്കിലും നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താ